금요일 밤 기차를 타고 도로 향한다. 허름한 모텔에서 하루를 자고 아침은 허영만 화백의 백반 기행에 나왔다는 은진의 해장국에서 먹는다. 어 국물이 시원하네. 아, 그 사람이 그러긴 하더라고. 뭐 한, 어떤 사람이 그러긴 하더라고. 해장 제대로 된다고. 콩나물국 같은 시원한 맑은 탕에 푸짐한 뼈가 가득이다. 흔히 볼수 있는 진득한 국물의 뼈 해장국을 선택할 수 있었지만 맑은 국물의 뼈 해장국은 이곳에서만 맛볼 수 있는 특별한 맛이니 주저없이 선택하였다. 콩나물 국물 아니겠지? 완전 콩나물 국물이야. 세상 시원한 국물에 고기가 푸짐하니 아침 식사로 제격이다. 자동차를 렌트하여 길을 나선다. 오늘의 목표는 바로 이곳, 진도. 진도 타워부터 들려본다. 망금산 정상에 있어 주변 풍경이 모두 조망된다. 1층엔 진도의 소개가 전시되어 있는데 오늘 진도에 온 이유는 바로 이곳. 신비의 바닷길이 열리는 걸 보기 위해서다. 7층 전망대에선 명량대첩의 현장이었던 올돌목을 조망할 수 있다. 바로 이 앞에서 그런 대단한 해전이 벌어졌다 생각하니 감회가 새롭다. 4층에 가니 요런 것이 있다. 현재 실시간으로 진도 대교의 영상에 명량 대첩의 그래픽을 입혀 현실과 과거가 공존하게 만든 혼합 현실이라고 한다. 저렇게 관광하고 있는 사람들이 그래픽이 아닌 현재 영상이라고 하니 재미있다. 진도 타워를 나와 진도 1주 도로를 달린다. 바람이 머무는 곳이라는 풍경 좋은 곳도 만난다. 유채꽃은 아직 만개하지 않은 모습이다. 점심은 신호등 회관의 개장 정식이다. 양념 게장 고등어구이, 김, 석박지, 갈치 속젓, 파무침, 후다리찜 등이 푸짐하고 예쁘게 차려진다. 서울과는 다른 조금은 색다른 맛이 느껴지는 양념들이다. 남편의 원픽은 갈치 속젓. 
양념게장과 고등어구이가 곁들여진 반찬이 많은 한상차림 오늘도 잘 먹었다 쌍계사에 왔다 지리산 쌍계사가 아닌 진도의 쌍계사이다 운님 삼방과 같이 있어 함께 둘러보기로 한다 절은 소박하다 정원의 목단이 예쁘게 피었다 함께 있는 남도 전통 미술관엔 진도 출신 화가들의 그림이 전시되어 있다. 얘네들 좀 봐. 온다 온다. 먹이를 달라고 온다. 저 멀리 오는 거 보여? 야 없어. 우리는 없어. 운님 삼방은 추사 김정희의 제자인 허련이 그림을 그리던 곳인데 이후 그의 후손들이 이곳에서 대를 이어 그림을 그렸다고 한다. 4대에 걸쳐 이렇게 그림을 잘 그리니 정말 명문가라 할수 있겠다. 신비의 바닷길이 있는 가게 해수욕장으로 넘어가는 길은 봄빛이 완연한 연두빛 숲길이다. 고개 끝에는 예쁜 정자도 있다. 내려오는 길은 급경사 급컵으로 루지를 타고 내려오는 것 같아 스릴 있다. 숙소는 뜻밖의 오시언뷰다. 오시언뷰는 언제나 옳다. 숙소와 프라이빗 해안에 내려가 본다. 이것도 뜻밖의 너무 이쁜 곳이다. 정성 들여 쌓은 돌탑과 노란 유채꽃. 그리고 동해바다와는 또 다른 고운 빛을 띠는 바다가 어우러져 이번 여행에 큰 인상을 남긴다. 명성이 자자한 진도 솔비치다. 명불 허전, 탁 트인 풍광이 사뭇 빼어나다. 밤에 예쁘더라고. 수영장은 그렇게 큰 편은 아니네. 지금 저 정도인데 여름은 완전 바글바글 하겠는데? 이른 저녁은 해물전골이다. 
적당한 때에 딱 맞춰 손질해 주니 질기지 않고 촉촉하고 부드럽다. 문어, 전복, 키조개, 오징어. 신선한 해산물이 끝도 없이 나온다. 먹 선수들은 라면도 끓인다. 식사 후 위층 노네인 카페에 들어가 본다. 목가적인 유채밭과 어촌 풍경이 예쁘다. 하늘을 닮은 블루 스무디를 시켰다. 드디어 신비의 바닷길 축제 현장이다. 1년에 단 3일 바다갈림 현상이 일어난다고 하니 쉽지 않은 경험에 기대를 잔뜩 해본다. 모세 옷을 코스프레한 외국인들이 제일 먼저 바닷길로 나간다. 제법 나가는가 싶더니 결국 돌아오고 있다. 어째 이런 일이. 아침은 용문 가든. 제육볶음과 고등어구이를 곁들인 역시나 반찬이 많은 한상 차림이다. 진짜 남도 밥상인데? 반찬이 하나같이 입에 맞는 것이 만족스러운 아침 식사다. 특히 김무침이 맛있다. 비리지 않고 고소하다. 손님이 너무 많아서. 예쁜 호수도 만나고 더 예쁜 강지들도 만나면 진도 대교를 지나 해남으로 건너간다. 이곳은 해남 우수형 국민 관광지. 명량대첩 격전지를 중간에 두고 진도와 해남은 마주 보고 있다. 물살이 얼마나 거센지 물을 들여다보고 있자니 무섬증이 생긴다. 내가 경험한 스카이워크 중엔 단연코 울돌목 스카이워크가 가장 스펙타클하다. 목포에 도착해 렌트카를 반납하고 점심을 먹는다. 목포역에서 가까운 오거리 식당에서 갈치조림을 시킨다. 야, 파, 파 맛있다니 파 한번 먹어봐. 
드셔보시오. 그리고 생선이 꽃집단 말못 들었지라. 다른 데도 실력 안 좋다. 아니요, 그냥 드세요. 사장님의 친화력이 갑이시다. 갈치조림은 먹어본 갈치조림 중 손꼽히는 맛이지만 양이 많이 적다. 밑반찬도 서울 사람에겐 낯설다. 꼬마개가 지속적으로 탈출을 시도한다. 서울로 오는 기차. 비록 신비의 바닷길은 열리지 않았지만 태어나 처음으로 진도를 가봤다는데 의의를 두고 진도를 추억하며 기차에 몸을 실른다. <웃음>